bienvenidos de nuevo a Red Dead Redemption 2 Y continuamos con el señor Arthur que estamos en el campamento eh, ¿esta, ¿Está aquí parada por...? Ya va a pasar algo Pues nada Pues a ver, tenemos dos misiones para hacer No sé cuál de ellas va a ser más interesante Porque tenemos la de... Housia No, es, esta es Yoshia No es Housia ¿no? Porque el Housia es con H-O, creo y Tenemos la de Maika Claro, el Housia este es el Trelawney Este es el que salvamos en el episodio anterior Este es el, el de la misión esta de... Cazando un mago o en busca del mago o algo así. Vale. Pues hombre. Pff, la verdad. Ahora mismo estoy un, un pelín rayado, ¿eh? No sé cuál de los dos. Lo que voy a hacer va a ser afeitarme. Eso de primeras. Bueno, a ver. Voy a cortarme un poquito la barba. Supongo que la tendrá larga. El pelota, bueno que se la tiene larga, pero Arthur, ¿dónde vas con esto? Con estas barbas, compañero. Vamos a dejarla bien. También, también tenemos que ir al peluquero Hoy supongo que iremos al peluquero Hostia, necesitaba un, un afeitado, eh Míralo, tú, que menuda diferencia Vamos a hacer la de Trilauni No sé Tampoco me llama mucho la atención este tío, pero El de Maika probablemente sea muy hardcore la misión Para ir calentando No estoy ocupado. Bueno, What's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we find this friend of yours? Roads, because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. Madre mía, vamos a Roads. You know me, I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way, some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Un bastón y conejos. Cago en la puta. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I'd done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This is a small town. People talk. I tried to mention it to Osea, but you know how he is. Anyway, while they're off chasing their pot of Confederate gold hidden at the end of some rainbow, Let me present you with something real. Bueno. A ver, es cierto que es un pueblo pequeño, ¿sabéis? Y lo que hemos hecho de enfrentarnos a las dos familias sin que sepan que, no, que estamos del lado contrario, pues hombre. Pues un poco peligroso. Pero de momento ha salido bien. Ah, 
Abre la puerta con el pecho porque es un mago. Hello, Paulden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Uh, like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. <laughs> They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The witness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay. ¿Por qué tenía que pagarle? Perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you. Whoa. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. Feller called Hector. He's also one of the what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden. Or should I say adieu? Oh, adieu. <laughs> adieu. <laughs> es curioso, si esto me dejan hacer en el mundo libre, en el mundo abierto, puede estar muy interesante. El pagar para que nos den las coordenadas de una diligencia por donde va a pasar. Y poder ir a robarla y sacar más beneficios. Soplo de altos a diligencias. Soplo de asaltos a diligencias. Una diligencia se dirige hacia el sur por el camino del río a, a través de Rivera Silwater. Los bienes de valor están en una caja fuerte. La pasajera es la adinerada señora Chester Damsen. Una lamentable aspirante a cantante de ópera. Use la imaginación. Lo sé, estaba leyendo. Vale, yo espero que al terminar la misión me salga el típico mensajito de bueno, ahora se ha desbloqueado, puedes pagar a tal, ¿sabes? Eso molaría muchísimo, poder hacerlo en el mundo, en el mundo abierto esto, tío. Como lo de los carruajes o lo de los caballos, ¿no? Que hicimos una misión robando un carro y ahora podemos vender los carros siempre que queramos. Al no en Maika luego haremos su misión. No dejaste a nadie vivo para pa que te reconociese. Es que se lió muy parda en Strawberry. De hecho, yo creo que Stra la misión de Maika de Strawberry de sacarlo de la, de la cárcel, bueno, del calabozo, creo que fue el primer tiroteo... Cheto, el primer tiroteo dices tu madre mía, ¿sabes? A lo mejor me matan. Ah, fue un tiroteo guapo. Luego tuvimos el de Valentine. Con Dutch, que ese ya fue, vamos. According to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. <laughs> and I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden. Very good. 
course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Vale, me puedo, efectivamente, me quiero armar, ¿sabes? No, 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 no seamos tontos. No lo intentaré. No sé por qué se me está viniendo a la cabeza que va a ser en un tren, tío. Se me ha, se me ha pirado completamente la mente. Yo estas diligencias no he robado ninguna Pero sí que hubo una vez que la intentaron robar Salvé al, a los que estaban dentro Y me dieron la oportunidad Me dieron la oportunidad de, pues, quedarme con lo que había ahí detrás, ¿no? Y lo abrí de un disparo Pero para un concierto, ¿qué coño dice, tío? Bueno, vale, Arthur sigue para adelante, digo, a ver si no va a seguir, sí, sí, sí que sigue. Hay que, esperar a que, hay que esperar a que baje A ver Por más que hay un tío <coughs> Saquea la caja fuerte sin que te detecten No me he fijado ni cuánto hemos cogido <coughs> Tampoco creo que mucho, eh Magnífico. Se va con él, está abierto, eh. A ver, Trelovni. Tampoco te flipes. ¿Cuánto hemos sacado de aquí? Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See Efectivamente. You soon, tiene pinta de que sí, ¿eh? Encima con ese último... Sí. Ahí está. Visita para conseguir información sobre diligencias que transportan mercancía valiosa. Efectivamente. ¿Y sabéis lo mejor de eso? Es que podemos robar lo que hay en la, en la diligencia y aparte esa diligencia la podemos vender luego al perista. O sea, madre mía, te puedes hacer aquí... 
de todo. Completa la misión en menos de 8 minutos y 10 segundos. ¿Y por qué no lo hemos completado? No lo hemos completado porque me he quedado parado antes leyendo el texto. Bueno, hemos robado, por lo visto, 750 dólares. Ostras, es una buena tajada, ¿eh? Que para los ahorros de la banda se han ido 375 dólares. Yo me he quedado con 206, con algunas libras. Y 187 han ido destinados a la parte de Trelawney. Trelawney, pues bueno, pues está bien. Está muy bien. Sí, señor, tío. O sea, tampoco sé cuánto le hemos pagado. No me he fijado cuánto le hemos pagado, pero... Que podamos venir aquí al... A la oficina de correo, que es ahí, es ahí donde hemos visto el tío ese. Que podamos ir ahí y tal, pues hombre. Tiene pinta de que renta bastante. El problema es que me estaba me ha señalado como un símbolo. No, que era el de las ruedas, pero no está. No está en ningún sitio el símbolo. Por cierto, nos falta un bandolero, ¿no? Por hacer solo. Tengo que mirar, pero creo que solo nos falta el de la nieve. Tendríamos que hacerlo, ¿eh? Nos falta solo un bandolero. Recordad que estos bandoleros son los que... Me voy a marcar, me voy a marcar el campamento. Estos bandoleros son los que encontramos a un tío que estaba escribiendo un libro sobre un pistolero súper famoso que se había jubilado y tal. Y nos pidió que encontrásemos a sus, a sus compañeros, a sus antiguos compañeros de banda. Y hemos estado ahí encontrándolos a todos, ¿no? Y nos falta solo uno. Mira el tren la uni. Le pego un tiro y lo mato. Eh, ya que estamos aquí en el perista, voy a ver si tengo cosas para vender. Ya que estamos. A ver, a ver, Arthur, por favor. Ya sé que acabas de conseguir bastante pasta, pero más demasiado motivado. Tengo cosas para venderte. Bolsillo de platino, ¿no? Es mío. Hebilla de plata. Reloj de plata. Hebillas lisa de oro. Anillos de emblema de plata Los pendientes no, ¿vale? Necesitamos estos pendientes Con un cuerno de jabalí, creo O algo así, para hacernos un amuleto Toma, nice, oye Tenemos bastante pasta, ¿eh? Ahora mismo, no sé cuánto habrá en el campamento Pero estamos bastante bien de dinero, tío Ah, mira, me sale el simbolito ahora Ajá, amigo Mira, ahí está información sobre las diligencias Bien, 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 bien Eso no creo que hagamos ninguna Porque bueno, ya he visto Es solo eso, ¿no? Ya habéis hecho, ya hemos visto la misión O sea, pero sí en, en, mi, en mis tiempos libres sí que haré Porque si se consigue bastante pasta puedes, Puede venir muy bien Aparte Se puede vender luego la diligencia también O sea, que es que es el... Pff. Se puede conseguir mucha pasta, tío Yo creo que se puede vender la diligencia, eh Que yo sepa, se puede vender cualquier carro Mientras que no sea el carro este de la policía que lleva a presos O sea que tiene buena pinta ¿Qué hace ese girándose para mí, tío? No el tonto Me llega a tirar del caballo Y lo reviento No, aún tengo el corazón dorado de, de cuando nos peleamos a cuchillo Bueno, ellos a cuchillo, yo a puños Con los tíos de... Del pueblo ¿Qué es eso? ¿Y ese símbolo cuál es? E ese símbolo es nuevo Asalto a diligencias Oh... ¿Babe? Eso sobraba, lo de Babe No, no sé por qué me ha, me ha pasado eso Bill pide ayuda a Arthur y a Tilly para saltar una diligencia de, de un banco. Entonces son como cosas secundarias que te proporcionan mucho dinero. O sea que, guay. Lo más que Bill, Bill ahora no está. Supongo que ahora vendrá. Ay, de aquí tenemos que hacer cosas. Ahí también para pescar. Lo que es que ahora no está el tío. Ah, sí, sí que está. Mira, está ahí. Eso de la pesca también lo vamos a hacer en el siguiente episodio <coughs> Haremos el pistolero que nos queda en la nieve Vamos a hacerlo Supongo que hablaremos con el que nos pidió que lo hiciésemos Haremos el de la pesca y si hay tiempo haremos alguna misión de historia 
¿Cuánta pasta hay? Voy a meter un poco de dinero Me voy a quedar con 3.000 Yo creo que está bien Quedarme con 3.000 ¿Eh? Hay que meter dinerito No, 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 no Dinero Voy a meter 200 Sí A ver, a ver, tampoco te flipes Echa, echa para atrás, echa para atrás No voy a meter los 270 y pico Quiero hacer otra cosa, a ver Tenemos que meter 246 45, 200 245 Luego faltaría el pico Pues voy a intentar meter el pico Son 200... Cuarenta y cinco y el pico es seis ¿No? Y esto se quedaría justo en 2300 Ahí está Se quejarán Chaval, ya me gusta a mí que me diesen doscientos y pico dólares por toda la cara ¿Mm? Mira, y esto lo de las diligencias activas Esto lo haremos en el siguiente episodio, ¿vale? En el siguiente episodio va a ser un poquito de, de secundaria, pero... Yo creo que interesante terminar con los pistoleros Hacer la pesca y hacer lo de la diligencia A ver... ¿Qué tal? Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. Things were about to get ugly, but you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. <laughs> anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things. Like gentlemen. Gentlemen. Yeah. Comb O'Driscoll. <clears throat> Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot a lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance. You've gotta take. I killed Combs' brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. Mm. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. ¿A dónde vas? Tú ponte a cocinar, hombre ¿A dónde va el Peterson, tío? Quédate Quédate haciendo el guisado que, que, que volvemos para la hora de comer ¿O qué hora es? No me sale ya la hora Mola esto que cuando te metes en misión ¡Pum! Se, se congela el tiempo Eso mola bastante Ahora ya no hay tiempo Ahora ya el tiempo no, no importa Hemos comenzado la misión y el tiempo se ha quedado En el que hemos... En, en el tiempo donde hemos comenzado la misión Eso está bien Si hace la misión de noche, pues se te queda toda de noche ¿Dónde vas? Just 
Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us? Because of Blackwater? And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. Yo no confío en Micah, tío. La va a liar parda. Joder, pero qué te crees que soy yo aquí, tío? Madre mía, tú. O sea, todo va a seguir bien porque estoy yo, ¿sabes? Ya está. ¿Qué soy? ¿El conejito de la suerte o qué? Increíble. Va a salir bien porque tiene que salir bien, pero se va a liar parda. Se va, se va a liar, tío No sé, estamos yendo a una trampa, tío O sea que... ¿Qué más da? Me voy a quitar la escopeta Es que de hecho ya me la han... Ah, no Digo, ya me la han tuneado Vale, voy a ir con un rifle francotirador Que supongo que se necesitará No me fío ni un pelo de todo esto Pero bueno Este cadáver aquí, tío No va a tener buena pinta esto. Sure. So, uh, how's your gang doing? They still believe it in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? 
Which one? <laughs> oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. A whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always love the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Estaba clarísimo, tío. Se sentía, se sentía que me iban a dar por la espalda. Se estaba clarísimo. Arthur, nene, tenemos que levantarnos. O, o no. Esto es Metal Gear 3 ahora, tío. <risa> Arthur, estamos en la puta mierda, tío. O sea, estoy flipando. <risa> Para nada me esperaba... Para nada me esperaba que la misión fuese así. O sea... Me esperaba un tiroteo, pero... Que terminamos, somos medio muertos. De locos. Madre mía, chaval. A dormir Madre mía Tenemos que salir de aquí, Arthur Sea como sea 
Madre mía, qué liada O sea, qué liada Qué liada Qué liada Tío, llevamos la capucha esa, tío Que parecemos una monjita, tío Puedes balancearte con los grilletes para alcanzar la lima Bien A ver a quién se le ocurre dejar la lima ahí Es un genio ¡Ojo! Eh, esto lo puedes hacer en el mundo normal, ¿no? ¿En serio? Y ahora con la vela Con la cera de la vela Ah, no ¡Qué co ¡Buah, chaval! ¡Que vienen! Cuchillos arrojadizos ¿Y yo qué hago con esto? Vale, algo que yo no que me preguntaba yo mismo y no sabía era si los cuchillos arrojadizos sirvían como cuchillo. En plan, a melee. Y bueno, pues ya sabemos que sí. Vale, Arthur le hemos liado Corre A ver, mi pregunta es ¿Puedo comer? Mira, de esto tengo cinco Vale Estamos en la mierda, ¿no? Pero bueno, hemos comido, tenemos el núcleo que se está, reba se está rebasteciendo O sea que... De locos, chaval Guau Qué guapa la misión Ahora es cuando nos vuelven a meter otra vez en la casa <risa> Porque claro, ahora Arthur se ha dormido, tío, en el caballo Esto es muy, muy mítico, ¿no? Esto de escapar con un caballo herido Y, y dormirte en el caballo Esto es un cliché Si, si no pasa... 
No, no has montado un caballo herido. Dutch va a querer venganza, eh, ante esto. Buah. Pasamos de capítulo lo más seguro Es una locura, eh, de juego, de verdad Buah. Mira estas Estas capturas, tío Estas Estas imágenes, tío Unas semanas después I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? Oh, uh, about the same as you. I'm sorry to hear that. <laughs> well, take care of yourself. Me you too. Arthur, nene. Ese pelo hay que cortarlo, eh, y esa barba No podemos ir por ahí así, tío O sea, que como, que cojones, tío O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Misión completada en bronce Verás tú lo que me pedían para hacer la misión Verás Líbrate y cúrate tú mismo en un minuto o menos Luego, recupera tus armas del campamento Bueno, al menos eso lo hemos tenido Porque es que yo pensaba que era coger un arma del suelo El simbolito de la pistola Mata, so mata a los odriscos Que te capturaron y te dispararon Escapa del campamento de los odriscos Sin que te detecten Bueno, a ver, son cosas isis Que no lo sabía, pues no lo sabía Yo pensaba que, te... De hecho pensaba que me tenía que escapar Sigilosamente sin matar a nadie Como mucho matar a ese que estaba ahí mirando ¿no? Y ya está pero mira, por lo visto había un... Había un objetivo de matar a todos, por lo visto, ¿no? Matar a los Odriscol que te capturaron y te dispararon. Bueno. Pues nada, aquí con Arthur otra vez recuperado. Madre mía, qué guapada, tío. O sea... Muy chulo. Muy, muy chulo. Y se viene venganza, ¿no? Porque misión B... Ah, pues a lo mejor no se viene venganza de momento. Bill Williams Breve paseo en una bonita ciudad Bill, Micah y Sin se reunirán Con los Grey en la taberna Para hablar de un trabajo Pues por, la, por ahora no hay venganza Pero va a haber Más adelante va, va a haber salseo con los Odriscol, pero segurísimo tras esto que ha pasado Así que nada, nos veremos En la siguiente, en la siguiente toca Cositas de secundarias, pero que van a estar muy Muy chulas, seguro Nos vemos en la siguiente <música>